不为自己求安乐，但愿众生得离苦。大家好，这里是禅语，禅语伴您聆听佛音，平息烦恼，安顿身心。佛教有云：“万法皆生，皆系缘分。”正所谓“无仇不成父子，无怨不成夫妻。”可见，儿女和父母也都是因为缘分才相聚。无缘不聚，无债不来。佛在经上讲，儿女与父母的缘分为四大类：报恩、报怨、讨债、还债。没有这四种缘分，儿女和父母就走不到一块儿。注意了，投胎来报仇的子女身上一般都有以下四个特征：父母一定要用心偿还，否则遭三世报应。赶紧一起来看看吧。一，父母与子女的缘分。我们每一个人到这个世间来都是一种缘，那么因是什么？基本上因是一个相同的心现实变的存在，一切因缘都不例外的。可是我们来到人间来投胎找这个父母，这都是缘分。但这种缘分的存在是为什么呢？佛在经上给我们解释，父母跟子女有缘，如果没有缘，当面也看不见，也找不到。什么缘？佛给我们讲有四种缘：一，报恩。在过往的人生中，你跟他有缘，这父母对你有恩惠，你遇到了很欢喜，你来报恩的。来报恩的小孩好，很省心，孝子贤孙。他就那么聪明，就那么乖，就那么听话。你要是懂这个道理，我们对人要广结善缘，要广结恩惠，报恩的人才多。二，抱怨，在过往的人生中，你们是冤家对头，他来到你家来，来抱怨的，来报仇的，这个麻烦大了。这个小孩很有可能将来是个败家子，会搞得你家破人亡，来抱怨。所以现在这个社会，好的小孩少，坏的小孩多，这是什么原因？你父母对人是不施恩德多，还是自私自利，想占别人的便宜念头多？道理就在此地。三，讨债的，你欠他的钱。但是不欠他的命，他也不会要你的命。你所赚的钱就得还给他，也就是如同讨债鬼的存在，欠的少的，小孩养了三四岁不幸离开，为什么？你花了那么多钱，就那么多，他讨完就走了，而且他跟你没有什么感情，不管你怎么喜欢他，他对你都没有感情。如果是欠的多了。他可能要讨到一二十岁，供到大学毕业，拿到博士学位走了，这是讨得多的。四，还债，是他欠父母的，所以他对父母物质生活会照顾很好，也要看欠多少，欠的多了，那他就多还，对父母物质照顾很优厚。如果欠的少的。对父母生活勉强供你够吃就可以了，不会给你多给的，不会给你日子过得很好的。所以佛说，没有这四种缘，不会到家来。为此，人们就有这样的疑问：我们怎么知道子女是不是来报仇的？有很多大师就做了研究，进行调查，总结出，如果子女是来报仇的，身上就会有以下几种特征。二，这四种子女是父母上辈子的仇人。一，性格暴躁、偏执的子女。有些孩子随着年龄的成长，会逐渐出现一些暴力倾向，而且他们通常都非常偏执自我。这些孩子当中，有一些是因为青春期的原因，经过父母的引导之后，可能慢慢就会走上正轨。但是还有一部分孩子，不管父母再怎么教育他们，他们都不会听父母的话。不仅如此，父母一开口教育，他们的孩子可能就会炸毛
，跟父母顶嘴，父母道理说了一大通，孩子最后还是我行我素。这种孩子可能天生就是来磨砺父母脾气的。二，不知感恩，不懂孝顺。孩子不知感恩，不懂孝顺，有的是因为父母宠溺过度的原因。但除了这种情况以外，有一些孩子天性就是比较薄凉，不管父母为他付出了多少，他都不会放在心上。父母如果对他不好，孩子也会觉得是理所应当的。而父母为他倾尽所有，孩子也不会有一丝感动。这种孩子上辈子大概就是父母的仇人，当父母的无论为孩子做出多少，都无法温暖孩子的心。三，出生就开始吃钱。现在大部分人一家都只有一个孩子，做父母的在孩子身上花大笔的钱是一个很常见的现象。但是有些孩子一出生就身患重病，毕竟是妈妈身上掉下来的一块肉，做父母的不可能放着孩子不管。就算倾尽所有，四处借钱，也会不断的为孩子搭进药费。有这种孩子的父母，可能是上辈子欠了孩子的钱没还，所以孩子自出生起就开始要债。四，爱哭爱闹型，从孩子出生开始算起，让父母感到最痛苦的时间段，应该就是孩子还未学会说话，躺在床上嗷嗷待哺的时候。有些小孩子天生较多，吃了睡，睡了吃。不吵不闹的，但是有些小孩天生就比较闹人，但凡醒着就会哇哇大哭，有时半夜睡不着觉也会一直哭闹不止。夫妻二人第二天还要早起上班，养到这样一个孩子，当父母的内心是崩溃的，但是又打不得骂不得，只能好生哄着。这种孩子是来讨债的，相信没有谁会反驳。面对这样的孩子，也不是没有办法。有一句俗话是这样说的：“山不转人转，不是冤家不聚头。”没有任何一件事情是无缘无故的。我们的思想属于必然论，而不是偶然论。人和人之间会产生关系也是一样，转来转去都是有冤的人才会碰在一起。当然。冤家也不一定就是坏事情，有看了就讨厌的死对头，也有看了就喜欢的欢喜冤家。所以在古代，就另有一番说法，认为亲子关系决定两代人的恩怨，子女不是来报恩的，就是来报仇的。我们纵观现实，子女的表现的确存在着两种不同的表现，来报仇的子女。父母家财万贯，他帮父母花光败掉，父母生意兴隆，被他搞得一败涂地。来报恩的子女，父母的健康他会全心全意照顾，家境不好他会赚钱来补贴家用，父母名声不好他会通过自己的努力来改变。这种子女实在是难能可贵。三。怎么化解来讨债的子女？面对来讨债的子女，应该怎么办呢？就是善待家人，真心对待家人，对待孩子，这样这些恶缘自然就化解了。什么叫真心？就是发利他菩提心，这才是真心的对待家人。我们现在对儿女等家人也很关心，很照顾。但真实的目的都是以自我为中心，我的家人、我的孩子等等，都是为了自己。如果把这个我去掉，孩子有很多，你这样关心过吗？孩子有很多，你这样照顾过吗？没有。你虽然在关心照顾他们，但你是自私的。那应该怎么做？对家人如何要发菩提心？怎样发菩提心呢？把家人当成最有缘分的众生，最需要自己的众生，这样去关心他们，照顾他们
，这里面没有我的成分，纯粹是为了众生，这叫发利他菩提心，他的力量是不可思议的。这样家庭矛盾自然会迎刃而解，大家可以回去尝试尝试。这都是众生，是跟你最亲的众生，这样去关心、去照顾他们，效果不一样，自然就好了。这些恩恩怨怨，这些不好的缘分，自然就会化解，一点都不难。这样做，你一样能关心，一样能照顾他们。如果不让你关心照顾，你不一定能做到。但是你转一下念，改变一下心态，结果完全不同。现在教育孩子是很难的，想尽了一切办法，但还是不能产生好的效果。这些孩子都是债主，是来讨债的。以前有这样一个公案，有一对老夫妻，年老的时候才有了一个儿子，夫妻二人特别高兴。有一天来了一个独角佛，他们供养了独角佛。独角佛说：“你们有什么愿望都可以说，我可以满足你们。”夫妻俩说：“我们没有什么所求，只是晚年平平安安就可以了。”杜觉佛就问他们：“你们家是不是有个孩子？”他们说有。杜觉佛让他们把孩子抱过来。孩子抱过来后，杜觉佛接过孩子就扔到了河里。夫妻二人悲痛欲绝。杜觉佛告诉他们：“这个孩子是他们的债主，是专门来折磨他们，就是为了让他们晚年不幸福。”后来河里冒出了一股青烟，烟里传出了一个声音。因为你们供养了独觉佛，以此善根化解了我们之间的怨恨，你们可以安心的度过晚年了。现在我们应该怎么办？若是你能转念去利益他们、照顾他们，这些不好的缘分都可以化解。总而言之，古人讲“儿女缘数在”，并不是所有的孩子都是来报恩的，绝大多数孩子都是抱怨。讨债来的，所以才会让父母痛苦不堪。但这都和父母是否积德行善息息相关。缘起缘聚，缘灭缘散。无论父母付出多少，无论子女孝与不孝，无论到底是不是来讨债的，父母的想法千万不要极端。爱就好好爱，付出就好好付出。因为子女与父母本身就是一场相互成就的缘分和过程。好了，本期的视频就为大家分享到这里，感谢您的观看。禅语陪您聆听佛音，平息烦恼，安顿身心。俗话说得好，命里有时终须有，命里无时莫强求。一个人的出生时间。对于命运的吉凶起到了很重要的作用。即使同一生肖，出生时辰不同，命运也会不同。有些人是天生好命，含着金钥匙出生，活到老，富到老；但是也有些人却天生苦命，生活苦不堪言，做什么都不顺。古代有十二个时辰。时辰不同，属性不同。那么在十二时辰中，哪些时间出生的孩子天生有富贵相，福运绵长，聚财旺家呢？一，以下时辰出生的孩子，富贵安康。一，卯时出生。卯时指的是早晨五点到七点这个时间段。老一辈人常说。这个时辰出生的孩子，就好像是含着金汤匙出生一般，生来就是富贵不凡，一辈子都可以丰衣足食，不愁吃穿。一年之计在于春，而一天之计就在于五点到七点的清晨。这个时辰出生的孩子，蕴含希望，充满勃勃生机。这个时辰出生的孩子，很勤奋。胸有大志，而且能努力奋斗去实现自己的目标
，所以很容易获得成功，而且很有孝心。长大后有了成就，也会努力报答父母长辈。二，辰时出生，辰时指的是七点到九点这个时间段，这个时辰出生的孩子格外受到父母长辈的宠爱。一生福气满满，自小便生活在和谐温馨的家庭中。他们聪明机智，善于学习，无论是学习文化知识，还是工作技能，时辰出生的孩子都能很快掌握，长辈都很喜欢他们。辰时出生的孩子长大后发展一帆风顺，在事业上能够得到贵人的提携帮助，有机会。大有作为，可以过上好日子。三，午时出生，午时是一天之中最正中间的时刻，也是温度最高、阳光最为热烈，所以这个时辰出生的孩子一般都很有主见，有时候脾气比较急躁，孩子的父母长辈要注意并教育引导好，以免将来孩子变得叛逆。五十出生的孩子大都很有闯劲，遇到难题不会退缩，而是勇往直前，凭着自己的冲劲，有机会做出一番成就，收获成功。四，子时出生，子时出生，此时指的是二十三点至凌晨一点。这个时辰出生的孩子，往往都有很高的智慧和情商，他们很有能力，能够从众人之中脱颖而出。子时出生的孩子，往往命里藏金，而且官运星多，代表了一生容易掌握权势，地位崇高。他们长大后能受吉星辉映，屏障本身的全身拼搏。生平贵人运长进，事业畅旺发财，有望成为成功人士，扬眉吐气，出人头地。光宗耀祖是必定的，而且也很受别人的认可。孩子一生得到庇护，很少会有灾难发生，自己和家人能够平安，福气多。孩子为人处事，待人待物。都有着一股与生俱来的贵气，这种富贵的气质会跟着春秋的添加，不竭加深，福泽绵延不息。所以，少有可能出现所谓反派时代，很孝敬尊长。以上就是孩子出生时的良辰吉时，不过也不用太执着于，要让孩子在这些时辰出世。毕竟，好的时辰只是给了小孩好的风水基础，而要在这风水上怎么造化，还是要观看家庭的关爱、学校的教育，以及最重要的就是他能不能找到心之所向。毕竟俗话说，三分天注定，七分靠打拼。所以，除了顾及命理与风水外，也要认真的用对的方式培育自己的小孩这样小孩才能够成为一个喜爱自己、前途光明的正直之人。佛家有云：“缘分天定，三生三世的缘分，如果在一辈子里没有了却，就会延续到下辈子来继续偿还。”父母和孩子之间的缘分，有时就是如此。有的孩子生下来是来向父母讨债的，有的孩子会成为父母的福星，不是来讨债，而是来报恩。就像农历出生的孩子，就好像父母双亲的前世情人，男女都来赐福、报恩、送财一辈子。接下来我们来讲一下，是哪几个农历日期出生的孩子？二。农历日期出生的孩子，一，农历三日，这个时间出生的孩子天性活泼，不管走到哪里都被人喜欢。他们脑子很活跃，总是有很多新奇的想法。这个时间出生的孩子
也最孝顺、体贴父母，对待工作也很认真负责，极其有规划能力，面对挫折从不放弃，不管走到哪里都给家人带财。二，农历五日。在农历五日出生的人，福禄兼得，尤其财运相当不错，贵人运也十分旺盛，能够得到贵人的引荐，无论事业还是财运，都能有极好的发展机会。在此日出生的人，男性大多为发达的命格，而女性则能帮夫旺夫，助力丈夫飞黄腾达。三，农历八日。农历八日生的孩子生在旺财日，可谓是父母两人的善财童子，生来就福禄满满。他们的家庭条件很不错，被家人保护得很好，没有受过一点罪，也没有过过苦日子。他们的运势一直都很旺盛，事业步步高升，不断创造出新的成绩来，财运也好到爆。各种赚钱的好机会都能被他们遇上。这天生的孩子特别有才华，从小会是父母的贴心人。待他出生没几年，家中定有人升官发财，他们也和父母的前世情人一般，一生孝顺，体贴在旁。拥有一个这天出生的孩子，多半后半生都要被他报恩。四。农历十二日，农历十二生的孩子性情温文尔雅，从小就体现出了极高的悟性，为人处事能考虑家人，也不会是个自私无情之人。贵人从小就多，爹妈两人的感情甚至也能因他而变好。这位前世情人就是来还上辈子情分的，他们日后悟性高，出息大。也不需要爹妈操心太过，总是把最好的福气带进家门。五，农历二十三日，农历二十三生的孩子，生在一家门，旺盛一家门。这天生的孩子象征着招财进宝，从小更有过人的经济头脑，胆识也出众。父母两人因为有了他。生活能重新见到希望，更可以在他们的相伴之下安康到老，将来还能被孝顺，钱财年年都不缺。六，农历二十六日，农历二十六生的孩子，三生三世来报恩。这天生的孩子往往人面桃花，男是母亲的前世贵人。女士父亲的贴心小棉袄，家有一个这天出生的孩子，双亲多能从穷到富，而且自他一来，横财层出不穷。他们从小被父母珍惜，来日也能孝顺父母到老。孩子的出生日期与孩子的命运有何关系吗？在传统的看法中，好的出生日期。能够给孩子一种美好的寓意，就像是宝宝的名字一样，寄托了家人对孩子的祝福。所有人的出生时辰都会与他一生的命运相关。虽说命天注定，但是运是自己把握的。神像全编里面很多占卜都不会把话说死，都只是预测。比如曾国藩。他就长得一副奸臣相，但是经过不断的读书，提高自己的修养，曾国藩最后成为了名臣。除了基因和家庭条件外，最关键的起跑线就是孩子的出生时间。一个好的出生时间，好不仅使孩子拥有更健康的心灵和体魄，还意味着人生的跑道更平坦。更顺畅，也更容易获得幸福和成功。那么，从生辰八字理论来看，出生时间的好坏标准是什么呢？最重要的就是八个字之间的五行力量和谐相生
或者达到力量均衡。其次就是看八字里面有没有藏着贵人。这个贵人的意思其实就类似于哪吒的师傅太极真人。无论哪吒如何作恶捣蛋，太极真人都无条件的帮他、培养他，希望他最后能成为栋梁之才。命中要有遇有，命中要是遇有这样贵人，又何愁人生不成功呢？身为父母，你是否想过，为什么你的子女今生不投胎到别人家中，而是投胎到你身上，成为你的子女？无缘不聚，无债不来，今生的血缘关系都是命中注定的因缘。佛陀开始道，前世因。无非四种缘。今天，禅语就为各位师兄说明你与子女之间有着什么的缘。一，报恩的缘。今生世人无法得知前世作为，但却可以感应前世造下善恶因。前世种下善因者，今生不作恶，一般都是平安、健康、家庭和睦、事业顺利的人。而子女今生的陪伴，是因为你前世所种下的善因，对子女今生来到你身边报恩。报恩的子女通常都是听话、乖巧、善良、有福报。身为父母有这样的子女，那代表很有福报。二，抱怨的缘，很多师兄有着同样的困境：子女叛逆、不听话，对父母态度十分恶劣。这样的子女，前世中与您是冤家对头的缘，斗争一辈子，因仇怨未结，今生投胎成为你的子女，来抱怨了。你们会经常发生争吵，你说东，他一定说西，永远不听从你，无论你怎样安抚都无济于事。三，讨债的缘。累世轮回中，所有众生都会欠下大大小小的债，但前世却未还清，等等业障将延续今生。债主投胎成为你的子女，前来讨债。今生讨债的子女会比较容易生病，会因为各种事情拖累的父母的时间和金钱，直到债务讨完，便会从你身边离去。讨债的子女很容易令父母伤心无比。四，还债的缘。前一个缘说到讨债，还有一个缘就是还债，这两个因果是相反的。还债的子女是因为前世对你欠下了很多的债，无论是哪一种，今生投胎到你身边就是为了还债的。如果子女是来还债的，那父母是无比的有福报了。这类的子女会非常的懂事。把父母照顾得很好，很听话，一切生活物质方面都不用担心，因为来还债的子女，即使今生生活条件不好，他也会尽最大的努力把最好的东西留给父母。一生中，我们身边会出现很多不同角色的人，无论是同学、同事、领导、买家，都是因缘而遇。更何况是你的家人和流着你的血的子女。若是没有这四种深厚的缘分，今生是不可能成为一家人的。所以大家心里知道了，我知道，我知道，我回去好好检查一下，我的小孩到底是来报仇的，还是来报恩的？我跟你讲，你看不出来的，因为人很厉害，他会用报恩的方法来报仇，会用报仇的方法来报恩。搞得你乌烟瘴气的，根本看不懂。你看一个小孩很可爱，小女孩很可爱，是报恩还是报仇？他不知道。他到十六岁被车子压死了，他就是报仇的。他长得不可爱，你不会那么惦念他，你不会那么照顾他、呵护他。他是你掌上明珠，然后他等到十六岁的时候，啪的一下被车子撞死了。大仇已报。你有两个小孩，一个笨得要命，一个很聪明。聪明那个人在美国啊，留学啊，那个笨得要命，老跟在你身边没出息。
，气得要死。等到你六十几岁的时候，生重病，你才知道，这个家伙才是报恩的，那个是报仇的。那知道了这几种缘之后，这一家应该怎么办？什么都做不了吗？不，要把这些孽缘转变成法缘，教。你要好好的教他，教伦理，教道德，教因果，教成负，把过去这个冤债都给他化解，变成法缘。没有定法，法无定法，看你会不会转变。咱们我国老祖宗早就知道了，所以老祖宗注重扎根教育，扎根教育就是转变这个缘，所以缘不是不能变的，能变。你这一教一转变的时候，你对他就不失大恩大德了。为什么？他本来是来报恩、报怨、讨债还债的，你现在一下转变的时候，教他变成贤人，变成圣人，这个恩德多大？来当你子女的人，可能是透过你与他的亲子关系来解决累世的纠缠，累世纠缠各有不同。假如。你有两个或三个小孩，其中一个小孩和你的累世姻缘比较助缘，你会发现这个小孩很贴心，很多事情他都能够带领你。他脾气比你好，他比你懂事甚至可能是你的恩人，你的良师益友。你跟这一类的子女在过去累世关系中，基本上是彼此互助合作而成长的。你也会发现。有些小孩特别会找你麻烦，你这辈子都在为他烦恼，即使走到生命尽头都放不下。虽然他带给你烦恼跟痛苦，可是，在你心灵的某一个角落，你会觉得其实跟这个子女最亲，因为他是你这辈子最艰苦的功课与挑战。你这辈子心灵要成长，可能就必须先搞好跟他的关系。家庭是最扎实的道场，你有办法跟自己的父母关系搞好，有办法跟自己的先生、太太亲密关系搞好，还要有办法把跟子女的关系搞好。这三个关系能够搞好，你会开始慢慢把你的爱传达出去，传到周遭的邻人、朋友身上。许多父母教育子女，往往过度保护、过度干涉、过度期望。这对子女的身心都很不健康。我们这一代的父母正在学习怎样做一个最健康的父母。其实，所有的人都是在过程当中，不止子女要学习，父母也在学习。而且，父母的学习没有比子女的学习还少。我们都是在既由当父母来学习怎样当父母。从身心灵的角度来看，好父母的第一要务。是把子女当做独立自主的个体，你生下来的子女并不属于你，它是既有你这辈子与你成就一个亲子关系而来互相学习的，它是投胎来跟你成就一段亲子关系，你完成灵魂上的一种成长和彼此情感的交流。你一定要用一个很宽阔的身心灵的观念来看这件事。子女是来陪父母一同心灵成长。从身心灵的观点来讲，子女其实不是父母的，他们有自己的个性，有自己的独特的人生观，有他自己所有转世的历程，还有他内在生命的智慧。如果我们在跟子女的相处上面没有看到这一点，就会不断爆发冲突。因为在整个身心灵的观念里面，当每个灵魂要来投胎时，他大致已经对他想要生存的这个年代、环境等做了调查，所有信息都已经储存在他的潜意识当中。父母要成为子女的踏脚石，而不是绊脚石。要信任你的子女，他敢来投胎，就表示他有两把刷子；他敢来当你的小子女，就表示他已经做了充分的准备。也许我们现在还看不出端倪。也许他们现在还好吃懒做，但是请记住，生命会找到自己的出路，所以我们要给予的是机会、关心、爱，还有信任。你给予这些越多
，生命长得越好。真正的爱是告诉子女，你会做得很好，而不是不断的去伸出援手。你开始让子女为自己的生命做决定，你会发现这个子女活得很开心。做决定的时候，他学会思考，学会判断。好了。本期的视频就为大家分享到这里，感谢您的观看。禅语陪您聆听佛音，平息烦恼，安顿身心。如果您也喜欢本期内容，请给我点个赞，还可以在右下角点击订阅或者分享给您的朋友。您的支持是我最大的动力。咱们下期再见。